Muy bien, bueno, eh, buenos días, buenos días, espero que estén bien. En la clase pasada, bueno, había quedado de forma asincrónica y habían, eh, habíamos visto lo que eran las ecuaciones diferenciales de variable ausente. Ahorita vamos a ver un ejemplo mientras vamos haciendo estas explicaciones de lo de variable ausente y si alguien tiene alguna duda sobre eso, la vemos ahí al final. Pero entonces vamos a empezar a ver el tema de ecuaciones diferenciales eh, lineales de orden superior okay. y primero vamos a explicar de más o menos qué es okay, o qué forma tiene una ecuación diferencial lineal tiene la siguiente forma es eh, ciertos coeficientes que esos son estos as voy a hacer un poco más chiquitito estos as que están por acá a sub n de x, a sub n menos 1 de x, etcétera, a sub 1 de x, a sub 0 de x. Esos serían como los coeficientes. Podrían ser variables o podrían ser constantes. Y son lineales con respecto, digámoslo así, a las derivadas, porque aquí está la enésima derivada, n menos 1 derivada, primer derivada, la función en sí y demás. ¿Okay? No hay y primas al cuadrado, ni nada dividido entre y, ni nada por el estilo. ¿Ok? Y pueden estar igualados a cierta función que no depende, eh, a cierta función que no, no tiene nada asociado con y ni y. Okay. Okay. Esta en particular tiene orden n, ¿sí? Eh, esos coeficientes pueden ser no lineales. Esos coeficientes pueden ser no lineales, correcto. Podrían ser senos, cosenos, logaritmos, podrían ser cualquier cosa ahí que dependa solo de x. Okay. Muy bien. Entonces, esa es una ecuación diferencial homogénea, perdón, una ecuación diferencial lineal de orden n. El orden va de con respecto al grado de la derivada eh, de mayor grado que haya ahí, digámoslo así. ¿Ok? Se van a dividir en dos. Esas podrían ser de coeficientes constantes, donde cada uno de los as es un número, o de coeficientes variables, donde más bien cada uno de esos coeficientes o algunos de ellos son funciones de x. ¿Okay? Aparte, si este b que está aquí, si este b es igual a cero, se dice que es una ecuación diferencial homogénea. Vean que es la misma que teníamos allá arriba, pero igualada a cero. Por otro lado, si ese b de x no es cero, es una ecuación diferencial no homogénea. ¿Okay? Aunque es un poco diferente a las homogéneas que vimos la vez pasada. Y eh, de nada más es que el b de x es diferente de cero. ¿Okay? Ya nosotros vimos cómo, res cómo resolver las primeras, las de grado 1, digamos, a 1, y prima más a 0, y igual a b de x. Estas eran las lineales pero de orden 1. Y vimos con una fórmula, un factor integrante y todo el rollo, cómo resolver esa ecuación diferencial. Fue lo que vimos en la primera clase. Pero ¿qué pasa si tenemos, pues, grados mayores? <coughs> ok. Eso es lo que vamos a ver cómo, cómo podemos resolver. En general, la primera parte es bastante sencilla. Vamos a ver. Ok. Y las primeras que vamos a intentar resolver son las homogéneas. O sea, donde el b de x es 0. Y no solo eso, sino de coeficientes constantes. Entonces, homogéneas de coeficientes constantes. Quiere decir que cada uno de estos as ya no depende de x, sino que son números reales. ¿Okay? Y aparte, homogénea, quiere decir que el b de x es 0. Muy bien. Si nos topamos con una de estas, por ejemplo, digamos que tenemos eh, 4y segunda menos 3y prima más y igual. Ok, esa es una ecuación diferencial de coeficientes constantes de orden 2. Entonces tiene orden 2, es de coeficientes constantes y de ahí pues... A sub 0 es igual a 1, A sub 1 es igual a menos 3 y A sub 2 es igual a 4. ¿Verdad? 
<coughs> por ejemplo. Vamos a ver cómo podemos resolverla. Ojo que esta no es, bueno, esta se podría ver como una variable ausente X también. Pero bueno, no vamos a proceder de esa forma. Vamos a resolverla de una manera un poco más sencilla. Ok, cada una de esas ecuaciones, de estas que están por acá, tiene una cosa que se llama un polinomio característico asociado. Pero para eso necesitamos describir, voy a hacer esto un poco más pequeñito, describir algunas cosas eh, antes. Vamos a ver, ¿qué era una derivada? ¿Cómo se definía una derivada en cálculo 1? ¿De qué forma vieron que se define? De un límite. ¿Como un límite? Era el límite de h cuando tiende a 0, de f de x más h menos f de x dividido entre h. Que al final de cuentas era la pendiente de una recta tangente, ¿verdad? Eso no tenía ahí la, la curva f. Y tenía aquí un puntillo. Pero por ahí digamos que esa es la recta tangente a ese punto. ¿verdad? Y uno se alejaba en X más H. Entonces habían otras rectas que eran rectas secantes. Y las rectas secantes se iban acercando a esta. Por eso se hacía un límite y demás. También se podía dar de una forma física. Que era como la razón de cambio de una variable sobre otra. ¿okay? En, un, en un valor específico. Y okay, por ahí andaba el asunto de las derivadas. Pero hay otra forma de ver las derivadas y es como un operador diferencial o como una función. Okay. O sea, se podría ver en cálculo 1 de esa forma. A mí me parece más sensato verlo primero de esa forma y luego como un límite. Pero entonces las derivadas se podrían ver. Voy a llamarle D. Ese es un operador diferencial. Y va a ir de las funciones derivables en las funciones. Muy bien. Es un conjunto. Recuerden que una función manda un elemento en un elemento de un conjunto en otro. Entonces vamos, esta D lo que hace es mandar F en F' o lo que sería lo mismo Y en Y'. ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le aplico un, el operador diferencial a la función x. Bueno, voy a poner en vez de x, porque parece que solo es el argumento, voy a poner, no sé, a 3x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? Seis x. Seis x, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pues entonces, de ahí, y uno sabe, por ejemplo, que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x. De ahí, vean entonces que es una función que manda funciones en funciones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería d de y? d de y sería y'. Y uno puede aplicar una función varias veces también. Por ejemplo, ¿qué sería entonces d al cuadrado? de eh, 3x2 ¿Sí? pues sería aplicarle la derivada 3x cuadrado que era 6x y volverle a aplicar la derivada que sería 6 es derivar dos veces entonces por ejemplo d cuadrado de y t es lo mismo que y segunda y así sucesivamente d a la n de y es lo mismo que la enésima derivada de y ok eso es lo que yo voy a llamar un operador diferencial. A grosso modo. Diferencial. Ok. Entonces. Dado ese operador diferencial. Yo puedo venir. Voy a. Yo puedo venir y escribir una ecuación diferencial. En términos de su operador diferencial, por ejemplo, eh, a la que tenemos ahora, 4y segunda, aquí no me acuerdo cuánto era, pero no importa. Eh, bueno, y voy a 
hacerlo un poquillo más sencillo. Y segunda menos 2y. Y déjenme pensar nada más para no echarlo a perder. Más 3y prima más 2y igual a 0. Ok. Otra vez, esta es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Voy a escribirlo en términos de un operador, de, del, del operador diferencial D. Vean que esto me quedaría la forma. D cuadrado Y más 3 de Y, ¿verdad? Más 2 Y. El Y no depende de ninguna derivada, entonces no. No hay ninguna D por ahí. Son funciones, así que yo podría escribir esto. Digamos, ya está en el argumento. Entonces, digamos, o sea, una forma ahí como de verlo entre comillas, sería como que uno va a sacar a factor como un Y, pero en realidad es el argumento. ¿Ok? ¿Ok? Yo lo puedo reescribir de esta forma. Esta cosa que está aquí, ya escrito en términos de E, es un polinomio. ¿Ok? Es lo que yo voy a llamar el polinomio característico de la ecuación diferencial. Este es el polinomio característico de la ecuación diferencial. ¿Ok? Ese polinomio se podría factorizar. En este caso sí se puede. Me queda D más 1, D más 2, Y igual a 0. Entonces, lo primero que debemos hacer para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es pasarlo a un operador diferencial, ¿okay? que esté en mente cambiar las derivadas por las des. Lo segundo es factorizar el polinomio. Estos son los pasos que les menciono aquí. Entonces, lo primero es pasar la ecuación diferencial en forma de operadores diferenciales. ¿okay? Número uno. Número dos, factorizar ese polinomio. Número tres, ver una cosa que llama la tabla de anuladores, que ya casi la voy a explicar. De esa tabla de anuladores se pueden sacar ciertas funciones linealmente independientes y con esas vamos a construir la solución general, que ese sería el paso cuatro. ¿Sí? Entonces voy a irme al ejemplo que tengo aquí abajo y voy a explicar al siguiente ejemplo aquí nada más les quería explicar que era un operador diferencial más o menos a grosso modo y hey, que uno lo ve como un polinomio y lo factoriza entonces vamos a irnos al siguiente ejemplo para explicarles especialmente la parte eh, 4, 3 y 4 de la cual no he hablado técnicamente nada ok entonces voy a agarrarme con esta ecuación diferencial <coughs> Y vamos a ver cómo la solucionamos. Entonces, lo primero que les dije, bueno, primero hay que identificar. Es lineal, no hay ninguna duda. A partir de coeficientes constantes. ¿Ok? Y de orden 2. Muy bien. Entonces, ustedes dicen, bueno, el profesor me estaba diciendo que yo lo que tengo que hacer es pasar las derivadas a sus respectivos operadores diferenciales. Entonces, D, eh, Y segunda sería D cuadrado Y y Y prima es de Y. Listo. Y ahí está. El Y, pues no hay nada que hacerle. Saco, digamos, que el Y a factor común, entre comillas. Porque en realidad es un argumento. Pero bueno, lo sacamos a factor común. Esto es como cuando uno tenía que uno define que la función F más G es lo mismo que F de X más G de X. La misma cosa. En realidad uno no está sacando a factor común nada. Pero bueno, así se ve. Ok. Muy bien. Cuando hace eso uno, te saca el ya factor común y nos queda exactamente lo que les decía que era el polinomio. Ese es el polinomio característico. Entonces este es el polinomio característico. A veces lo escriben en términos de m, entonces quedaría m cuadrado menos 5m más 6, igual a 0. Y solo lo piensan como el polinomio en sí. ¿Okay? Yo ahí lo pongo con los operadores diferenciales. Entonces, 
Okay. Tal vez es un abuso de lenguaje de mi parte, pero ahí está. Ok, lo demás es factorizar, pero de ahí, los polinomios de orden 2 de ahí son los más conocidos de esta vida. Uno sabe la fórmula general, o puede utilizar inspección. Eh, bueno, hay todas las formas posibles en que ustedes puedan factorizar el polinomio, lo factorizan. En este caso nos queda de dos formas. Bueno, nos queda en términos de dos factores. D menos 2 y D más 3. Okay. En el examen usted nada más me indica cómo lo factorizó. Si quiere dar la explicación, la da, pero no le voy a estar ahí pidiendo que me diga cómo factoriza un polinomio. Puedo usar el Wolfram Alpha, digamos, Wolfram Alpha si quiere, o la calculadora, o lo que sea. Nada más me dice, bueno, profesor, usé tal y cual cosa. Okay. Indíqueme por lo menos lo que hizo. Muy bien. Está factorizado. En este caso se pudo factorizar. Orden 2. Perfecto. Ahora vamos a analizar cada uno de esos factores. Ojo, estamos buscando una función Y. Vean lo siguiente. Hay dos factores, entonces. Eso se hace cero si D menos 2 por Y es 0 o si D menos 3 por Y es 0. Correcto. O sea, eso se cumple si alguna de estas dos condiciones se cumple. Ahora la pregunta es, bueno, ¿ese operador diferencial será que hace que alguna función, cuando yo le aplico ese operador, me da cero? Esa es una excelente pregunta. Y pues sí hay, en particular el primero, este d menos 2y, es el anulador, así se llama, de la función e a la 2x. Y vamos a ver qué es cierto. ¿Okay? ¿Qué pasa si y es igual a e a la 2x? Yo afirmo que la parte, que esto que está aquí, me da cero. ¿Cómo puedo verificarlo? Pues sustituyendo. Tengo d menos 2 y tengo que evaluar e a la 2x. Recuerden que esto de la izquierda es una función. Ok, eso yo digo que me da cero. Pero entonces voy a aplicar cada uno de los operadores. Entonces aquí me quedaría que tengo que aplicarle D a E a la 2X menos 2 por E a la 2X. Lo único que hice fue, digamos que distribuí. Ahora, ¿cuál es la derivada de E a la 2X? Pregunta. 2 E a la 2X. 2e a la 2x. Ah, y aquí me queda 2e a la 2x. Me queda que 0 es igual a 0, o sea, una tautología. En pocas palabras, ese y sí es solución de esa ecuación diferencial, pero es una solución particular. Ok, entonces lo primero es, ah, bueno, si yo logro, dado ese factor, saber a qué función anula, eso me va a ayudar. No es difícil mostrar, igual que como lo acabamos de hacer, que d menos 3 anula la función e a la 3x. Y en general, en realidad, tú no ve que d menos a anula a e a la ax. ¿Okay? Esa es una regla que hay que aprenderse. Como es de orden 2, por ahí, bueno, ahí les voy a poner, un, voy a buscarles el video de Laura Ocio donde explica un poco sobre los espacios de soluciones de ecuaciones diferenciales y que esos espacios tienen ciertas funciones que lo generan, como en álgebra lineal, y que si uno tiene una ecuación de orden n y n soluciones linealmente independientes, entonces, eh, si uno tiene una combinación lineal de esa base de soluciones, ya tiene... Eh, la solución general de la ecuación diferencial. En cristiano, tengo una ecuación de orden 2, tengo dos funciones linealmente independientes, quiere decir que la solución general es una combinación lineal de esas dos soluciones. O sea, y es igual a c1 por e a la 2x más c2 por e a la 3x. Y se acabó el ejercicio. Vean que aquí no hemos resuelto ni una sola integral. 
¿Ok? ¿De dónde vienen esas funciones? ¿O cómo sé yo cuáles funciones anulan las cosas? Yo nada más por ahora la di así, como por, por arte de magia, pero bueno. Hay una tabla que se llama la tabla de anuladores, que se las envía al grupo. Entonces pueden descargarla y verla ahí. Puedo irme para acá. Vamos a pasarnos un momento para mostrarles la tabla de anuladores. Okay. Esta es eh, la tabla de anuladores que les pase por ahí. Okay. La función de, eso no es muy difícil de demostrar, voy a escribirlo por aquí, la función de, si yo le aplico la derivada 1, la derivada de 1 es 0. Quiere decir que D es el anulador de la función 0. ¿Okay? Si le aplico D cuadrado a 1 y a e, o a X, me da 0 también. D cuadrado de X es lo mismo que D de 1 y D de 1 es 0. ¿Okay? Y también, D, si le aplico D cuadrado a 1, D es la derivada de 1 que es 0 y la derivada de 0 que es 0. Muy bien. Así uno puede ir demostrando de que cada uno de estos anuladores anula cada una de las funciones que viene aquí a la izquierda. ¿Ok? El anulador de D menos A es... Eh, perdón, el anulador de E a la X es de menos A. Aquí hay algo importante. Y es que, por ejemplo, si yo tengo D menos A al cuadrado, si sale una potencia ahí, entonces ese D menos A no solo va a anular a E a la X sino que también va a anular a X por E a la X. Ahora, si viniera a la 3, entonces no solo anula estas dos funciones, sino que también anula a X cuadrado E a la AX. Si viene a la 4, igual, que es esto que se menciona aquí. O sea, uno, si hay potencias aquí, uno lo único que va a hacer es ir multiplicando por X la base, por así decirlo. Okay. Y me quedan funciones linealmente independientes. Por otro lado, si tengo el operador d cuadrado más b cuadrado, eso anula la función coseno y seno. Okay. Bueno, coseno de bx y seno de x. Y aún más importante, si viene algo así, ok. Eso anula la función e a la x por b por coseno de x y e a la x por seno de x. Pero bueno, ya voy a explicar más o menos de dónde sale todo ese enredo. ¿Sí? Pero esa es la tabla que uno tiene que tener por ahí presente. No sé si hay alguna duda hasta acá. Profe, ¿y las posibilidades de los posibles anuladores que nos pueden salir están solo en, dentro de lo que contiene ahí? Sí, no le va a salir nada más que no esté en esta, en esta hoja. Que yo sepa, digamos. Por lo menos no le va a poner algo, algo más ahí en el examen. Aparte no hay como mucho que decir. Estos son como casi que todos y todas sus formas posibles. <coughs> ok, ¿más preguntas? Profe. Sí. Eh, ahí en el anulador 3 y el 4... Es que no, no veo la diferencia. O sea, veo que dice D, N más 1, pero veo que dice son los dos, o no sé ¿Qué, qué tiene diferente. Entre el primero, el segundo y el tercero. No, no el 3 y el 4. Entre el 3 y el 4. Ah, en sí. realidad es técnicamente lo mismo. Veanlo así. O sea, esta función anula cada una de estas por aparte. En particular, las anula a todas ellas en una combinación lineal. Ah, bueno. Sí. Porque cuando usted separa, digamos, le quedaría, digamos, D a la N más 1 por esto, D a la N más 1 aquí, y un D a la N más 1 aquí. Entonces, esto se hace 0, se hace 0 y se hace 0. A eso es a lo que se refiere. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer más ejemplos para ver esto en, en el calor de la batalla, ¿verdad? Entonces vamos a ver más ejemplos. 
<coughs> ok. No sé si... Eh, ya pueden ver mi pantalla, es que creo que estaba como pegado. Sí, no sé si se ve. Listo, perfecto. Okay. No sé si hay alguna duda en el proceso que vimos en este ejemplo. Como les digo, vamos a ver más, pero no sé si hay alguna aquí. <coughs> ok, entonces voy a continuar. Después de que uno me entiende la cosa, sinceramente es bastante sencillo. Es casi lo más fácil que vamos a ver en este curso. <ríe> ok. Y no por eso es que no hay que preguntar, ¿verdad? Más bien hay que preguntar más para tenerlo muy, muy bien claro. Mismo drama, entonces. Tenemos una ecuación de orden 3, lineal, de coeficientes constantes. Ahorita vemos qué pasa si es de coeficientes variables y luego vamos a ver qué pasa si no es homogénea y todo ese rollo. Pero vamos una a una. Tomamos la ecuación diferencial y la pasamos en términos del operador diferencial. Entonces, de 3y, de 2y, de y, el y queda solito. Sacamos, digamos, que el y factor común entre comillas. Y este es nuestro polinomio característico. <coughs> lo factorizamos. En particular, ese es d menos 2 al cubo. Y uno dice, ah, yo sé que d menos 2, d menos 2 solito, anula a e a la 2x. Estamos súper bien ahí. El problema, ¿verdad? Es que está elevado al cubo. Entonces, ese cubo agrega más gente. Aparte, si es de orden 3, deberían haber tres soluciones tres funciones linealmente independientes en la solución y solo tendríamos una ahorita. ¿Okay? Como está la barra 3, como les dije antes, pues multiplico por x la base, digámoslo así, y multiplico por x cuadrado la base también. Si estuviera la 4, tendría que multiplicar por x a la 3. Muy bien. ¿De dónde saqué esto? De la tabla de anuladores. No hay que hacer nada para, no, para verificar eso. Ya lo tenemos ahí, yo se los digo. Ok, entonces tengo esas tres funciones y las escribo como una combinación lineal. Entonces la solución general es una combinación lineal de esas soluciones particulares. C1 por la primera, C2 por la segunda y C3 por la tercera. Ese es exactamente Y. Y se acabó el ejercicio. Okay. No sé si hay alguna pregunta ahí. Se ve fácil por ahora, más o menos. ¿Cómo lo van entendiendo? Todo bien, profe. Hasta el momento todo bien, profe. Ok. Entonces, continuemos. Para ver un poco más de ejemplos. <coughs> Ahora tenemos esta de orden 4. Esta de orden 4, pues todo igual, coeficientes constantes, es lineal. Entonces tomamos esto, lo pasamos a superador diferencial, la cuarta derivada, aquí está la segunda derivada. La primera no aparece, entonces no hay D. Saco el Y, tengo el polinomio característico y lo factorizo. Bueno, primero eso es una, eh, una fórmula notable, entonces me queda D cuadrado menos 9 a la 2. Y eso de adentro es una diferencia de cuadrados. Entonces me queda d menos 3 al cuadrado y d más 3 al cuadrado. Y como dijimos antes, ¿a qué función anula este bichillo solito? El d menos 3. E a la 3x. E a la 3x. E a la 3x, ¿verdad? Y como está al cuadrado, ¿también va a anular a quién más? X e a la 3X. X e a la 3X. ¿Y este? ¿A quién anula? ¿A quién anula? E a la menos 3x. Exactamente. ¿Verdad? Nada más cambiamos el signo. Y como está al cuadrado, por este también. ¿Cuál es la solución general? Una combinación lineal de esas tres. Así de sencillo. ¿Ok? Muy bien. 
Y eso es lo que se explica aquí. Entonces, el de menos 3 al cuadrado anula estas dos funciones. El de más 3 al cuadrado anula estas dos funciones. La solución general es una combinación lineal de las 3. Perdón, de las 4. ¿Okay? Si usted quiere, le pone A, B, C, D y E. Yo le pongo C1, C2, C3 y C4. Eso es irrelevante. La cosa es que hay que ponerlas. Eso es lo importante. Muy bien. Voy a continuar. Ahora vamos a ver qué pasa cuando salían senos y cosenos. Ok. Que okay, ahí la cosa puede cambiar un poco. Ah, bueno, algo importante. En realidad, uno podría omitir, volarse hasta cierto punto algunos pasos. Voy a irme un poco más atrás. Por ejemplo, en esta, yo pude haber venido aquí, agarrar esto, meterlo en la calculadora y me dice que D es igual a 2. Y es una ecuación de orden 3. Quiere decir que hay un factor de multiplicidad 3 de la forma D menos 2 a la 3. ¿Ok? Entonces no es necesario, por así decirlo, factorizarlo. Usted dice, D igual 2 es solución. Entonces de fijo hay un factor D menos 2. Por lo tanto, E a la 2X es solución. Pero como tiene orden 3, entonces le agrego esto. 2X, X, 12 a la 2X. Sin necesidad de factorizarlo, aunque quiera más fácil factorizarlo, pero sin esa necesidad. ¿Okay? Nada más debe indicarlo, decir, vea, profe, yo veo que estas son las soluciones. Por ejemplo, en este, voy a ver este. En este, desde aquí puede haber dicho, ah, las soluciones son D igual 2 y D igual 3. Esto me genera E a la 2X y esto me genera E a la 3X. ¿Ok? Visto, por así decirlo, como una solución de un polinomio. Al final de cuentas es, es, un, es, equivalente, es una cosa equivalente. Son dos formas de verlo. Muy bien, pero entonces vamos a ir al, a un ejemplo un poco más interesante. Aquí tenemos una ecuación de orden 3. La pasamos a su polinomio característico. E intentamos factorizar. En este caso... Dígame cuáles son las soluciones que le da si lo meten en la calculadora. Métanlo en la calculadora y me dicen qué soluciones les da. Eh, dos y un número. Eh, ¿Y real? Complejo. Complejo. <risas> eh, ¿cuál, ¿Cuál número complejo? O imaginario. Eh, menos 3 más 5 y. Y da positivo y negativo, ¿verdad? Pero también tiene que estar conjugado por ahí. Ok. Perfecto. Me da esas soluciones. Y uno dice a la puñica. Este, lo bueno es que este señor me genera un D menos 2. Aquí está. Por medio de división sintética yo le pude bajar el grado, digámoslo así, y me queda este polinomio. Ese polinomio es irreducible de orden 2. Irreducible de orden 2. Quiere decir que no tiene soluciones reales, solo complejas. Espero que recuerden los números complejos de cálculo 2. Ok. Uno puede... Entonces, esta expresión que está ahí, que yo digo que es irreducible de orden 2, puede completar cuadrados para llegar a una de las formas que está en la fórmula de anuladores. Esa es una forma de hacerlo. Voy a hacerlo así primero, aunque es la forma más difícil o más complicada. Pero entonces, como es irreducible, entonces, irreducible, orden 2, Completo cuadrados. ¿Ok? Después de completar cuadrados, me va a quedar algo así, como venía ahí. Entonces, D menos 2, que es el primer factor. Y luego me queda D más 3 al cuadrado más 25. Y igual 0. Si nos vamos a la tabla de anuladores, decía que había uno que decía, cuando tengo D menos A al cuadrado, 
más b al cuadrado anulaba la función e a la x seno de bx y e a la x coseno de bx. ¿Verdad? Sí, en este caso a es menos 3 y b es igual a 5. ¿verdad? Y ya tendría las dos funciones. Entonces, el primero, el primer factor, pues es muy fácil, ese anula de a la 2x, ahí no hay ninguna duda. Pero el segundo factor, que me salió de completar cuadrados, va a anular a estas dos funciones. ¿Ok? O la tabla de los anuladores. Lo de completar cuadrados y todo eso es un rollo ahí pero se puede omitir con la siguiente fórmula. Voy a escribirlo por acá. Y eso lo explico aquí en el... En, ¿Cómo es que se llama? En el trébol. Y es lo siguiente. Si usted tiene que, un, que el D, una de las soluciones es A más menos B, ¿okay? le da compleja, en nuestro caso particular, era de igual menos 3 más menos 5i, ¿verdad? Y teníamos el de menos 2. O sea, esto no tiene multiplicidad 2, dado que ya tenía una solución real y es de orden 3. Entonces, esto tiene multiplicidad 1, no hay ningún problema, todo bien. <coughs> ok, si yo tengo eso, en vez de completar cuadrados y todo ese drama, okay, que en realidad es como tomar esto y despejar, Vamos a igualar a cero. Vean que me quedaría t menos a eh, igual más menos bi. Uno puede elevar al cuadrado. Queda d menos a, a la 2 igual a b cuadrado y, y un menos por ahí. Ah, perdón. Eh, estoy elevando al cuadrado, entonces me queda un menos. Lo paso al otro lado a sumar. d menos a, a la 2 más b igual a cero. Más b cuadrado. Es de donde sale el anulador. Okay, en realidad. Ok, mucho drama. En realidad, con solo saber quién es el valor, la parte real, entonces la parte real de D es A y la parte imaginaria de D es B. Si alguien no recuerda qué significa parte real y parte imaginaria, es el momento de preguntar. Pero bueno. Si yo sé que es la parte real y la parte imaginaria, yo sé que esta expresión me va a generar dos soluciones. ¿Cuáles? E a la parte real por seno de la parte imaginaria de X y E a la parte real de e por X de coseno de la parte imaginaria por X. O sea, es muy fácil de aquí deducir que las funciones... Eh, que me va a generar ese factor es e a la menos 3x seno de 5x y e a la menos 3x coseno de 5x. O sea, es más fácil verlo y decir quién es quién que hacer una completación de cuadrados. Profe, una pregunta. Bueno, ya estoy ¿Sí? estoy segura. ¿Verdad que la parte imaginaria es la que va acompañada por los, bueno, en este caso por el y por los números imaginarios? Exactamente. Okay. Digamos, la real sería todo lo demás. Digamos, si además de A hubieran otros valores reales, se pondría todo lo demás. Correcto. Uh -huh. Ok, por ejemplo, si fuera 1 más raíz de 2 menos 5, menos 3i, por ejemplo. Entonces, y la parte real de z, si este z, es 1 más raíz de 2. Ok. Y la parte imaginaria sería menos 3. Ok, entonces vean que es más fácil, digamos, ni siquiera hay que hacerlo de la completación de cuadrados. Lo que sí hay que tener cuidado es con ver que los órdenes, digamos, coincidan con el orden de la ecuación diferencial, eso sí. Y ya, porque de ahí tengo los dos factores y las funciones que generan. Entonces lo único que hago para dar la solución general es la combinación lineal de ellas. Que es C1 por la primera, C2 por la segunda y C3 por la tercera. Okay. Cosas importantes que uno debe recordar del colegio de 125, de precálculo, yo qué sé. 
si se las enseñaron o no. <ríe> y es que todo polinomio en los números reales se puede escribir como producto de factores lineales, o sea, de la forma de x menos a 1, x menos a 2, etc. Podría ser que solo de producto de factores lineales, o producto de fa factores lineales por polinomios de orden 2 irreducibles. Siempre. ¿Ok? Un caso particular es que todos los polinomios de orden 3 o son de la forma, de esta forma, o de la forma x menos a 1 por un polinomio de orden 2 irreducible. O sea, todo polinomio de orden 2 se puede escribir como de alguna de esas dos formas. ¿Ok? Si tiene tres soluciones reales, perfecto. Si solo tiene una solución real, no le queda de otra que tener dos complejas, o sea, un número complejo y su conjugado, que ese viene del polinomio de orden 2 irreducible. Que es una de las cosas más importantes que uno debe aprender en el colegio 125. Ok, ¿preguntas? Profe, en el examen, digamos... ¿Sí? Si uno usa la calculadora y le dan uh -huh. estos resultados, uh -huh. lo que hay que, que es, ¿hay que hacer todo este proceso? ¿O qué se pone? ¿O qué quiere usted que le pongan, por ejemplo? Buena pregunta. Usted llega al polinomio, a este, y le dio estas tres soluciones, ¿verdad? Esta, esta y esas dos. Usted ahí me pone, en la calculadora o en Wolfram me dio esas dos, esas tres soluciones. De aquí usted nada más me indica cuál es el anulador que sale. Y aquí me indica cuál es el anulador que sale, como aquí. Me dice cuáles son, los escribe como combinación lineal y se acabó el ejercicio. Muy rápido. Como le digo, esta es la parte más, como más llevadera del curso. No sé si estamos claros. Sí, perfecto. Gracias. Aquí, aquí yo me escribo toda la hablada porque hey, si uno nunca lo ha visto y tiene que leerlo paso a paso, pues... Es mejor saber qué es lo que está pasando paso a paso, pero ya después de un rato no es que es, que es pura hablada, digamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, para pasar a un tema un poco más adelante. Ya les pasé la tablita de anuladores, esa la tienen que tener por ahí, súper presente. Y tengan cuidado cuando factorizan un polinomio. Recuerden que si es de orden 4, cuando usted multiplica todo, le tiene que dar de orden 4. O sea, si hay algo que... Aquí no viene uno, pero... Por ejemplo... Eh, vamos a ver si encuentro. <coughs> Algo así, digamos. Si a usted le queda un polinomio de la forma, no sé, de a la 5, eh, no sé, menos 3 de a la 4 más de menos 1. Por y igual a 0. ¿Ok? Y no sé, sinceramente, voy a... Estoy como mintiendo, ¿verdad? No sé cuáles son las soluciones de eso y no quiero perder el tiempo sacándolas, pero digamos, bueno, que más o menos podría ser 1, menos 3, aquí sería 1 y... 1 es solución de esa cosa. Entonces, por ejemplo, una de las soluciones me da t igual 1. Es de orden 5, entonces digamos que otra solución me da compleja. Okay. ¿Cuál es el problema con esto? O sea, ¿cómo sé yo cómo factorizarlo? Por ejemplo, es de orden 5. Entonces yo no puedo decir nada más que los factores son de menos 1 y, bueno, aquí más o menos. Y 2. Y un polinomio de orden 2. Más algo ahí. ¿Por qué? ¿En dónde estaría el error de pensar que esto se factoriza de esta manera? Como una orden 1 y una orden 2.
¿Cuál es el problema? De que el orden máximo de esos sería 3. Exactamente, ¿verdad? No coinciden. O sea, alguno de estos tiene que tener orden mayor. O este tiene orden 3. O este tiene orden 2. Bueno, entonces ahí es en donde toca, pues, hacer una división sintética o algo por el estilo para ver bien cómo se factoriza. O bueno, en Wolfram Alpha a veces se lo factoriza directamente, entonces es más fácil. Pero como mínimo me debería decir, use Wolfram. Ok, para factorizarlo. Como mínimo. Si no, pues le voy a bajar puntos. Ok. O sea, debería explicarlo. Y cuando explicarlo es nada más decir cómo lo hizo, digamos. No, no, nos voy a, no me voy a poner ahí a que... Yo asumo, o espero en Dios, que ustedes sepan factorizar un polinomio. <risa> okay. Ya sea por medio de visión sintética o cosas por el estilo. Y si no recuerdan, pues yo les puedo ayudar ahí, en consulta o en clases. Muy bien. Eh, ok, voy a, voy a pausar la clase y vamos a dar un receso de 10 minutos para entrar con la parte de las ecuaciones diferenciales homogéneas pero cuando los coeficientes no son constantes, sino que son variables. ¿Okay? Primero vamos a ver entonces las ecuaciones diferenciales homogéneas, ya sea con coeficientes constantes o con coeficientes variables. Entonces demos un receso de 10 minutos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con las ecuaciones diferenciales homogéneas pero de eh, coeficientes constantes. Quiere decir que ahora en nuestra ecuación diferencial, estos valores que acompañan a las derivadas no van a ser números, sino funciones. ¿okay? O esos coeficientes que acompañan a las derivadas van a ser funciones y no números. Para resolver ese tipo de ecuaciones vamos a echar mano de una fórmula que se llama la fórmula de Abel. ¿Qué tiene que ver con un concepto nuevo que vamos a llamar el grosquiano? Que es este señor que está por aquí. Que es un determinante que ya voy a explicar. La fórmula de Abel nos dice que el grosquiano, que es un determinante de ciertas funciones ahí, es igual a E elevado a la menos la integral de A sub N menos 1 dividido entre A sub N, donde A sub N menos 1 es el coeficiente que corresponde al, al anterior de... al que está con la N menos 1 derivada. Ok, por ejemplo, para dar un caso, un caso particular, digamos que tenemos un la de orden 2, que sería A sub 2X, Y segunda, más A sub 1X, Y prima, más a sub 0, xy igual 0. Entonces el grosquiano va a ser y1, y2, ¿okay? donde esas van a ser soluciones, por lo menos así lo vamos a ver, soluciones de la particular de la ecuación diferencial que tenemos ahí arriba, y esto va a ser igual a e a la menos la integral de a sub 1, de x dividido entre a sub 2 de x de x. ¿Ok? Ese grosquiano lo, es, lo estoy definiendo aquí. Para el caso 2, caso 3 y el caso general. Eso que está ahí adentro del grosquiano son funciones. Y1 y Y2 son funciones. Entonces lo vamos a, a definir como un determinante. Donde se ponen las funciones en la primera fila. En la segunda fila se ponen sus derivadas. Y1', Y2'. Y eso va a ser igual a esa expresión. Menos la integral de A1 entre A2 de X. ¿Qué? Hay que quitar los argumentos, pero es porque no me caben. Y el determinante de pues es más o menos sencillo. En realidad uno tiene eh, Y1 por Y2' menos Y1' por Y2. Ok, eso uno lo aprende de álgebra lineal. A sub 1x, A sub 2x de x. Okay. ok. Si uno sigue esta línea, uno va a poder demostrar o despejar cierta, cierta, 
una de esas dos soluciones, por ejemplo. Si yo tengo esa ecuación diferencial de orden 2 y por gracia de la vida me regalan una solución, y uno y me dicen, esta es solución particular. Y usted dice, ah, como esa es una solución particular, yo sé que la solución general es de la forma C1 por Y1 más C2 por otra solución particular Y2 que es linealmente independiente a esa Y1. O sea, si me regalan, porque es muy tuani la vida, una solución particular, Solo me faltaría encontrar esta solución Y2 para poder resolver mi ecuación diferencial. ¿En qué me ayuda mi fórmula de Abel? Ah, en que esto es conocido y esto es conocido. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Encontrar Y2. Entonces esta cosa se vuelve una ecuación diferencial en términos de Y2. Que si logro resolver, voy a encontrar ese Y2 y ya voy a poder resolver mi ecuación diferencial. Ya alguien se puso en esas y dedujo que si tenemos una ecuación diferencial de orden 2, como la que yo escribí ahí arriba, usa la fórmula de Abel y resuelve esa ecuación diferencial que queda, puede despejar Y2, eso sí, teniendo Y1 de antemano, y llega a esta fórmula. Okay. Muy bien. Y si logra resolver esas dos integrales, ya tiene Y2. Y como ya teníamos Y1 de gratis, podemos resolver la ecuación diferencial. El caso 2 es muy fácil. Usted se topa con una ecuación de orden 2 de coeficientes variables. Le dan, le regalan una solución particular. Usa la fórmula de él, encuentra la otra y la solución general es esta. Se acabó el ejercicio. ¿Okay? A veces no son tan buenos, entonces nada más me dicen qué forma tiene la, la solución particular. Entonces hay que ver, encontrar los parámetros para los cuales se cumpla, que de verdad sea solución particular. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora, todo muy bonito con orden 2. ¿Qué pasa si tengo órdenes más grandes? Bueno. En este curso vamos a ver a lo sumo, o en el examen va a entrar a lo sumo, un ejercicio de orden 3. No más que eso. O entra uno de orden 2, o entra uno de orden 3, o alguno o los dos. Ahora, ¿qué pasa si la cosa es de orden 3? ¿Okay? En realidad, si es de orden superior, si es de orden 4 y demás, se tiene que hacer el mismo proceso que vamos a hacer ahorita, que es usar directamente la fórmula de Abel. Que esta que está aquí es una deducción de la fórmula de Abel. ¿Cómo se deduce? De esto que escribí aquí a mano derecha. ¿Ok? Que se los dejo como ejercicio. Demostrar la fórmula de Abel. Es un buen ejercicio. Entonces, demuéstrelo. Voy a poner aquí tarea, demostrar. Tarea. Demuéstrelo. La fórmula. Usando a Abel. ¿Ok? Para orden 3, vamos a usar directamente la fórmula de Abel. No queda de otra. Ya de ahí no hay una fórmula general para todas las ecuaciones diferenciales de orden 3 que yo pueda deducir el Y3 en términos de Y1 y Y2. Y ahora que digo eso, importante recordarlo. Si me dan una ecuación de orden 3 de coeficientes variables, deben regalarme dos soluciones particulares y yo tengo que deducir una tercera usando esta fórmula que es la fórmula de Abel. Cuando ya tenga la tercera, como estas dos eran de gratis, la tercera la encuentro y la solución general es una combinación lineal de las tres. ¿Ok? ¿Siempre me deben dar las soluciones particulares? Sí, porque si no, no puedo hacer nada. Tendría que empezar a batear o mínimo la forma de cómo encontrarlas, por lo menos hasta esta parte del curso. 
Muy bien, vamos a verlo en vivo y a todo color para ver si vamos entendiendo el asunto. Ok. Dice lo siguiente. Eh, tenemos esa ecuación diferencial, y segunda más tangente de y' menos 6 cotangente cuadrado de x por y igual a 0. Y lo primero que me dicen es demuestre que esta cosa, que y1 igual a seno al cubo de x, es solución particular de la ecuación diferencial. Ok, ahí está la información gratis. Tampoco es tan gratis, hay que demostrarlo. ¿Cómo demuestro que eso es solución de la ecuación diferencial? Pregunta. Don Alejandro Alapé, o al... Sí, o a la P, no sé cómo se, cómo se dice. ¿Cómo hago para determinar que eso es una solución de esa ecuación diferencial? Una solución particular. Y en el chat también. Pero ahorita no se me ocurre para ser honesto. Ok, pero entonces vamos a analizarlo un poco bien. Ah, que no se le ocurra no quiere decir que no se le pueda ocurrir. ¿Cómo verifico yo, por ejemplo... En esa ecuación, ¿cómo verifico que x igual a 1 es una solución? Sustituyendo. Sustituyendo, ¿verdad? ¿Ok? Pues entonces, si tengo una función y una ecuación diferencial, hey, lo que tengo que hacer es sustituir los y, yes, derivar, de derivar esa función y sustituirla. Es exactamente lo mismo. ¿Okay? Muy bien, pues nada, entonces deriven y sustituyen. Nada más de ahí. Eh, voy a llamarle Y para no complicarme la existencia. Con subíndices. Y'. ¿Cuánto me da Y'? Prima? Tres seno al, cu al cuadrado de X por cos. Uh -huh. Y la otra, eh, pues me queda una regla del producto. ¿Verdad? Entonces, 2 por 3 serían 6, seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x, menos 3 seno cuadrado de x, aquí seno al cubo de x. ¿Ok? Tome esas tres, sustituyalos aquí y vea que la ecuación le queda 0 igual 0. O sea, una tautología y que cumple la ecuación diferencial. Eso se lo dejo de tarea. ¿Sí? Muy bien. Dado eso, no sé si Ricardo iba a preguntar algo. Eh, sí, una pregunta que hay en el Y, digamos, el segundo orden, digamos, es 6, no sería 6 seno de X sin el a la 2, porque... Ah, sí, gracias, perdón. Gracias, por ahí. Gracias. Muy bien. Eh, ok, entonces, dado que ya tengo la solución, Y1... Digo, bueno, ecuación diferencial homogénea, coeficientes variables, uso la fórmula de Abel. Bueno, en este caso, la que deducimos de la fórmula de Abel, que es exactamente esta. Ok, ahí la escribí, pero es esa. Vean que depende de Y1, nada más, y de los coeficientes que ya tengo en la ecuación diferencial. Ok, vamos a identificarlos, nada más. Ahorrar esto, ahí ustedes esas partes se las encomiendo. Pero de ahí, en este caso, A sub 0 es el que acompaña a Y, ¿verdad? Que es menos 6 eh, cotangente cuadrado de X. A sub 1 es exactamente tangente de X. Y A sub 2 es 1. Y entonces sustituyo. A sub 1, tangente. A sub 2, 1. Y1, seno al cubo. Y1, seno al cubo. Y listo. Y tengo que hacer unas integrales. La integral de tangente, uno se la puede aprender directamente o hace una sustitución. Eh, es exactamente menos el logaritmo natural de coseno x. No voy a poner más C porque ando buscando una solución particular. 
entonces el más e no me interesa, puedo ponerse igual a cero. Okay. Igual eso es parte de la fórmula, entonces no, ahí el C no viene, no viene al caso. Ok, eh, calculo esas integrales, bueno, la integral me da esto, por ahí viene un menos afuera, se cancela, esto lo puedo cancelar, y me queda esta que es una trigonométrica que puedo hacer por sustitución, la integro y me devuelvo a la variable original, simplifico todo lo que puedo y me queda esta, que esto es Y2. Pues ya resolviendo esas, esas integrales, la solución general es simple y sencillamente una combinación lineal de Y1 y Y2. Recuerden que Y1 era seno al cubo de X. Entonces Y igual C1 Y1 más C2 Y2. El menos no lo pongo porque está ahí englobado en la, en la constante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vean que esto es lo más directo de ahí. Pues es simple y sencillamente aplicar la fórmula. La cosa es que aquí hay que calcular dos integrales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, por ahora todo se ve como muy, muy directo, ¿verdad? No, no, por lo menos los procesos son como muy directos. No hay que pensar como mucho para entrar. Vamos a ver la de orden 3, que esa se la trae un poquito más. Ok, número 1. Vemos que es homogénea. Uy, perdón. Esta es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes variables. Entonces, solo podemos utilizar a Bell. No hay de otra. No hay nada más que podamos utilizar. Aquí... No es ni si es gallo o es gallina. Es que aquí solo puede ser gallo, digámoslo así. Okay. Entonces, pregunta. Para poder ver quién es esto, dígame quién es a 0, a 2, etc. A sub 0, ¿quién sería? ¿Quién es a 1 y quién es a 2 y quién es a 3? A sub 0 es 2 sobre x. A sub 0 no Para es 2 sobre x. Es 0. Es 0, exacto. Este sí es 2 sobre x. Ajá. Ese es menos, ¿verdad? Logaritmo natural de x más 1. Y este es x logaritmo natural de x. Ahora sí, perfecto. Como es de orden 3, vean que me están regalando, dando información gratis, me están dando dos soluciones particulares. ¿Para qué voy a usar Abel? Para encontrar una tercera solución. ¿Ok? Cosas importantes. Bueno, aquí nada más no le llamo Y3 para no meter un subíndice más, porque me da pereza. ¿Okay? Entonces le llamo Y, haciendo un abuso del lenguaje, pero todo bien. ¿Okay? Entonces la idea es que de esta fórmula voy a tener que deducir este Y. Este es el Y3. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Okay? Entonces lo vamos a deducir de esa forma. Bueno, voy a escribir qué significa ese de Groskiano, el del lado izquierdo. Entonces, el Groskiano es, pongo en la primera fila las funciones que tengo, que serían Y1, Y2 y Y, y luego sus derivadas. Y' de sub 1, Y' sub 2 y Y'. Luego, Y segunda sub 1, Y segunda sub 2, y es, bueno, o Y, y segunda. ¿Ok? Me tiene que quedar una matriz cuadrada. ¿Verdad? Entonces no voy a seguir derivando porque si no ya no sería cuadrada la matriz. ¿Okay? No tendría ningún sentido. Si tengo 3, debería quedarme una matriz 3 por 3. Llego hasta la segunda derivada. Y así sucesivamente. Ok. Cambio las funciones. Y1 era 1 y Y2 era X a la 3. Calculo sus derivadas. La derivada de 1 es 0, la derivada de 0 es 0. Derivada de X3, 3X2, derivada de 3X2, 6X. Y la otra es la incógnita, entonces va a quedar por ahí. Y calculo este determinante. ¿Cómo? Pues como nos enseñaron a calcular determinantes. Espero que lo recuerden. ¿Ok? Voy a calcularlo por la primera columna. Más, menos, más. Quito esta, quito esta. Me queda uno por este determinante. Todos los demás son cero. Es un amor. ¿Sí? Muy bien. Eh, y multiplico. Este por este, menos este por este. Multiplico por 1 y me queda esta expresión. 
Muy bien, eso por ese lado. Por el lado derecho hay que calcular la expresión de, de la integral. Bueno, de e a la menos la integral de eso que está ahí. Ya habíamos dicho que a2 es esto y que a3 es x logaritmo natural de x. Y de ahí lo que nos resta pues es simple y sencillamente hacer esas integrales. ¿Okay? Menos y menos se van, ¿verdad? Y esta es una sustitución, claramente con u igual logaritmo natural de x. La derivada es 1 entre x que está por acá. 1 entre x. Hago el cambio y me queda esto, que es la integral de u sobre u más 1 entre u, que es lo mismo que la integral de 1 más 1 entre u. Que es logaritmo natural, aunque es u, más logaritmo natural de u. Ok. Las c no las pongo. En realidad no viene mucho al caso. Y eh, cambio los logaritmos y cancelo algunas cosas. ¿Okay? Al final de cuentas me quedó X, logaritmo natural de X. Ok, ya tengo todo para empezar la receta, ¿verdad? Tengo el lado de la izquierda y la de la derecha. Entonces los igualo. Y aquí voy a ir un poco más despacio dado que... Eh, les había dejado la clase asincrónica de las ecuaciones diferenciales de variable ausente. Una pregunta. Sí. ¿Podría repetir cómo fue que hizo para sustituir los valores en la, en la matriz? Sí. Gracias. ¿Estos? Sí. Vea, aquí arriba nos daban dos soluciones. Y1 igual 1 y2 igual x a la 3. Entonces, el Y1 es ese y el Y2 es ese que está ahí, X3. Luego lo que hago es derivar las funciones. Entonces debería ir aquí, debería ir la derivada de este, que es 0. Y la segunda derivada, que sería 0. Primera derivada de X a la 3, 3X2. Y segunda derivada de X a la 3 es 6X. Ah, ok, ya veo. Gracias. Ok. Sí, eso viene de esta parte. Esa es la información gratis que nos dieron. Indispensable, por cierto. Si no, no podríamos hacerle nada técnicamente. Por lo menos no con lo que conocemos hasta ahorita. Luego vamos a ver una cosa de soluciones por medio de... ¿Cómo es que se llama? Eh, de series de potencias. Pero eso lo vemos hasta después. Es en el primer examen corto. Muy bien. Ok, entonces igualamos. El lado de la izquierda me quedó de esta forma y el de la derecha de esta otra manera. Ojo, esta es una ecuación diferencial de orden 2. Y no solo eso. Voy a despejar, bueno, voy a dejar Y' más o menos solito, digamos. Eh, o por lo menos sin ningún coeficiente al frente. Entonces divido entre 3x2. Y me queda esta ecuación diferencial que es de variable ausente. Bueno, primero necesitamos que sea de orden 2. Para, que, para saber si es de variable ausente o no. Es de orden 2. La variable que hace falta es Y. ¿Ok? Cuando hacía falta Y, si igual, hace falta X o Y, hacemos el mismo cambio de variable. V igual Y'. V' es igual a Y segunda. Entonces me queda. Esto es Y', perdón, eso es eh, V'. Y' es V y listo. No hay que hacer ningún otro cambio extraño. Cuando hacía falta la variable X, sí teníamos que V' era igual a la derivada de V con respecto de X, que era igual a la derivada de V con respecto de Y, de Y de X que era de v de y por v prima, por v, perdón. Pero ese era otro rollo cuando hacía, cuando la variable ausente era x. En este caso es y, entonces no precisa. ¿Sí? Listo. Me quedó esta ecuación diferencial, que es lineal. Y la lineal la sabemos resolver. Teníamos una fórmula para resolver las lineales. Entre las lineales, hace, aquí hace falta algo 
no sé si lo recuerdan, pero en las lineales había que multiplicar por C, eh, bueno, o agregar el término, C multiplicado por E a la integral de P de X, a la menos de integral de P de X. Pero yo solo busco una solución particular en este caso. Quiere decir que puedo tomar C igual a C, o sea, omitir esta parte. Esto para este ejercicio, que el cálculo que buscamos es una solución particular Y3. Muy bien. Dicho eso, bueno, pasamos a la ecuación diferencial lineal, vemos cuál es la solución utilizando la fórmula, calculamos las integrales, eso ahí no voy a entrarle demasiado al asunto, ahí nada más simplificamos un poco, la integral de 2 entre x es el logaritmo natural de x, había un, do, un menos por ahí, el 2 sale de la integral, pasamos el 2 para arriba utilizando las propiedades del logaritmo y cancelamos la exponencial. Luego, aquí también cancelamos. Vean que estamos pasando el 2 aquí arriba. Luego, hacemos esta, que es por partes. ¿Okay? Hacemos esa integral por partes. Nos queda esta expresión. Como digo, no voy a... No voy a meterme ahí mucho en... En ese asunto, ahí está toda la explicación. Bueno, es nada más quién es u y quién es v. U sería el logaritmo de x. DU es 1 entre x. DU es 1 entre x a la 3. Si usted integra, le queda menos 1 sobre 2x al cuadrado. Y luego sería u por v menos la integral de v por du. Que es esta expresión. La integral de esto es muy sencilla. Ya la calculamos aquí arriba. Después de simplificar un poco, llegamos a esta solución, que es v igual a eso. Debemos devolvernos a la variable original. Recuerden que v es igual a y'. Ah, pero ¿cómo me devuelvo? Entonces, la ecuación diferencial, ahora me queda una ecuación diferencial de orden 1. Entonces, con variable ausente hay que calcular dos ecuaciones diferenciales. Muy bien, esa es separable. Entonces me queda y' de y de x, paso el de x a multiplicar, integro a ambos lados. Y ya encontré y. Este es el y3, ¿verdad? Solo por si acaso. Y3. Ya tenía y1, recuerden que y1 era 1. Y2, x al cubo. Y tengo que y3 es eso que está ahí. Pues nada, entonces la solución general es C1 por Y1 más C2 por Y2 más C3 por Y3. Donde el Y3 ya lo encontramos. Ok, entonces, recapitulando. Si tengo una ecuación diferencial con coeficientes variables de orden 3, si me dan dos soluciones particulares, o por lo menos la forma de ellas para luego poder encontrar los parámetros, yo puedo aplicar la fórmula de Abel. Aquí me toca aplicarla directamente, calculando el Grosquiano, calculando esa expresión de E a la menos la integral de A2 entre A3, igualándola y resolviendo la ecuación diferencial que me quede, que podría ser de orden 2. ¿Ok? La resuelvo como sea que lo pueda resolver hasta ahorita. Y ya cuando la resuelvo, tengo el Y3, que, es la que se me ayuda para que la solución general sea la combinación lineal de esas tres soluciones particulares. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. El problema aquí son los cálculos en general. Vamos tal vez a entender qué es lo que hay que aplicar, no es tan complicado, pero los cálculos, pues hay que sentarse y hacerlos, no queda de otra. Okay. Permítanme nada más un momento. Voy a pausar la grabación. Muy bien.
Ok, ¿alguna pregunta? Voy a enseñarles un resumencito que tengo por aquí para que se den una idea de más o menos por dónde es que anda el asunto. Eh, nada más déjenme abrirlo. Ok, aquí hay un pequeño resumen en realidad de lo que vamos a de lo que hemos visto el día de hoy. Hoy hemos visto toda esta parte que es ecuación diferencial homogénea. Se divide en dos, con coeficientes constantes y con coeficientes variables. Entonces, si es homogénea con coeficientes constantes, uso operadores diferenciales. ¿Ok? Y la tabla de los anuladores. Si es de coeficientes variables homogénea, uso la fórmula de Abel. Solo es con orden 2 o orden 3. Y nos deben dar Y1, o por lo menos nos deben decir de qué forma, qué forma tiene. Y para N igual, de, N igual 3 debería tener Y1 y Y2. En las próximas clases vamos a ver las no homogéneas. ¿okay? Que esas, en realidad, tú no las podrías hacer todas de coeficientes variables. Esto sirve para resolver las no homogéneas tanto de coeficientes constantes como variables. Se puede usar el método de variación de parámetros. Este sirve para las dos. Pero a veces es más, más rápido utilizar uno, por lo menos para el de coeficientes constantes, que se llama coeficientes indeterminados, que vamos a ver después. ¿Okay? Muy bien, ahí viene otra cosa que no, no viene al caso. Aquí viene un pequeño resumencito de algunos operadores, aunque hacen falta algunos. La fórmula de Abel eh, y la fórmula para aplicar el orden, eh, para orden 3. Y creo que vienen otras cosas, pero eso lo vamos a ver después cómo aplicar coeficientes indeterminados y un resumen de variación de parámetros. Okay. Ahí también este ya se los pasé para, por ahí por el grupo de, de Telegram. Voy a pausar. Eh, voy a pausar la grabación.